aquí estamos, Ferito Pérez y Ferito Pera. Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Y hoy nos encontramos aquí en la Feria de Bilbao o también conocido como Las Barracas de Bilbao. Las barracas las podéis encontrar aquí en el Parque de la Estrebarria. Dura desde el 11 de agosto hasta el 3 de septiembre. Muchas de las atracciones que nos encontramos aquí se van un poquito antes porque tienen que ir a otras ferias como Valladolid o Salamanca y bueno vamos a ver en estas barracas qué es lo que tiene, qué atracciones tiene, qué tómbolas tiene y qué puestos de comida tienes y alguna sorpresita más. Pues vamos chicos a acompañarme aquí en las barracas de Bilbao. Bueno lo primero es que la ubicación de la feria está muy 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 pero que muy bonita en serio ¿eh? La ubicación de la feria es eh, una pasada. Es súper bonito con todos los árboles que hay ahí, la montaña que hay ahí. ¡Guau! Y esta torre de aquí, madre mía, será que tiene años. Bueno, vamos a empezar viendo este primer puesto de, de tiro, de. Bueno, sí, para conseguir estos premios, estos peluches de aquí, sí. Y la verdad es que es bastante grande, ¿eh? es muy, muy grande. Me gusta bastante, ¿eh? Y aquí tenemos para coger una cuerda. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué nos encontramos aquí? Tenemos aquí Joker Casino. Vamos a descubrir qué tiene aquí. Vamos a verlo. Aquí podemos ver un montón de, de máquinas para sacar premios. Aquí tenemos un Magic Cout. Tenemos aquí... Hay de estas máquinas de, de peluches que me gustan mucho, que se llama A-Cloud. Que la verdad es que me gusta muchísimo. Eh, la, la música que, que tienes, o sea, me encanta. Luego por aquí tenemos para cambiar. Aquí tenemos otra máquina más. Otras máquinas que esto no sé para qué es, pero bueno. Pasamos por aquí y aquí sí que las tenemos en funcionamiento. Aquí es donde más funcionan. Y luego por aquí, pues, guau. Wow. Aquí tenemos los tickets para cambiar los premios y demás. Y aquí podemos ver un montonazo de, de máquinas también. Tenemos aquí. Wow, muchos premios, eh. Juegos de cara española. Un montón de cosas que podéis conseguir aquí. Aquí podemos ver más cositas, te podemos ver también. Wow, es que es una pasada el casino Joker, en serio, eh. Y aquí podemos ver otra cosita que, su, que esta máquina es, se me hace muy curiosa. En serio, se llama Rocket Launch. Yo creo que va rápido, ¿no? O cómo va, no sé. Pero me, es muy curioso la verdad, eh. Aquí podemos ver Good Luck. Esto sí, será para el Gear Premio, no sé. Y aquí tenemos, pues bueno, otro cambiador de, de monedas, pero bueno. Esto muy bien. Pues el Casino Joker eh, está muy guay. La decoración, eh, lo primero que tiene, oye, me gustan, eh, me gustan mucho. Les tengo que comentaros que aquí hay muchísima gente que está ahora mismo sentada aquí en las, en las hierbas de este parque. Porque van a comenzar dentro de una horita, en nuestro caso los juegos artificiales de aquí que hoy empiezan sus grandes fiestas hoy día 19 de marzo hoy día 19 de agosto y nada vamos a continuar nuestra visita antes de los juegos venga vamos allá bueno aquí empezamos a ver un poquito más de ambiente aquí tenemos eh, un puesto de patatas asadas que se llama el paponazo y bueno eh, oye mirar qué guay Patatas asadas, simples, marina, a tu gusto, completa, boloñesa, guau, wow, la boloñesa es que a mí me encanta, en serio, eh, me encanta. Aquí tenemos una churrería que tiene una fachada muy, 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 muy bonita, la verdad. Es que aquí, eh, churrería co, eh, con Ferreo Rocker, Mickey Bar, Nutria, Kinder Bueno, guau, wow, muy guay, eh. Para aquí vemos un puesto de algodones de dulces también. Aquí empezamos a ver uno de los bingos de esta feria, que aquí vamos a comenzar ya en la partida. Por bueno, aquí vemos una tómbola de jamones, aquí estamos viendo. Luego por allí al fondo vemos una gran tómbola, que en este caso no sé cuál es su nombre porque no, aquí no lo veo en ningún, en ningún sitio. Pero, oye, tiene premios muy buenos, tiene aquí patinetes, eh, moto de gasolina, overwatch, 
eh, muy interesante esta tomola, eh. muy pero que muy interesante aquí tenemos unos vinos de perla de Aragón y luego bueno pues por aquí empezamos ya a ver las primeras atracciones infantiles pero antes aquí a nuestra izquierda podemos ver eh, Magic Cat XXL que está la pudimos ver en Santander que pudimos ver que alguien ha sacado un premio en vivo y en directo y bueno pues aquí empezamos a ver la noria infantil esta noria la pudimos probar en las navidades de Burgos 2021 y bueno yo creo que para ser infantil o pues mejor dicho familiar pues bueno yo creo que hay que probarla y a darse una vueltina no pues venga vamos a subirnos a la nor infantil bueno o familiar como queréis llamar ahí la tenemos en 5 4 3 2 1 comenzamos vámonos a darle cañita a la nor infantil bueno y después de pasar un buen rato aquí en la nor infantil vamos a seguir descubriendo más atracciones aquí tenemos un escalestric con un techo muy muy pero que muy alto ¿eh? aquí lo tenemos ¿eh? y luego seguidamente tenemos eh, un baby cadenas, pero bueno, esto no son cadenas, esto creo que son <ríe> eh, palotes, baby palotes, lo voy a llamar yo, pero está bien porque en vez de cadenas tienen aquí como unos coches que tienen volantes y bueno, está bien la verdad, <ríe> nunca, vi, nunca lo he visto, eh, pero está muy curioso. Eh. Bueno, y justo enfrente de estas arrecadas infantiles nos encontramos con otro puesto más de tiro, de ganar premios y luego pues a su izquierda eh, nos encontramos con un puesto de granizado, helado batido, sorchata, bueno, está muy bien, eh. Me, es muy curioso y muy bonito la verdad. Eh. Aquí tenemos una salchichería, que es, en este caso se llama salchichería al menos pinillos, como podéis ver, huele muy bien la verdad. Aquí tenemos bocatas pinillos. <risa> Que guay, otro puesto muy curioso, la verdad. Y por aquí tenemos unas camas elásticas. Y luego, bueno, pues por aquí nos encontramos con una de las clásicas atracciones de esta feria, que es el Alcatraz Rojo. En, ya pudimos ver el Alcatraz Verde en otras ferias como en Santa Lengua en Valladolid, pero aquí nos encontramos con el Alcatraz Rojo de Zamperla Rice, el fabricante. Y esta oración pertenece a Halfe. Es una cárcel que ya la pudimos probar en la feria de Cáceres solo, pero vamos a ver si ha mejorado algo con respecto a la vez que nos montamos en Cáceres. Y nada, pues vamos a darle cañita. Ya sabéis chicos, esto es Alcatraz. Estamos en Alcatraz Rojo, el hermano pequeño del Alcatraz Verde. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡El Estregarria! ¡Dios mío! ¡Oh! maravillosa cárcel nos encontramos con un saltamontes infantil se llama aquí Cangurolandia es el primer saltamontes infantil de Safeco que veo en una feria es muy bonito todo con cama leonle igual eh, me gusta muchísimo eh. me gusta mucho y aquí al ladito del saltamontes infantil nos encontramos con Dragon King es un dragón que la verdad que me está gustando 
muchísimo cómo tiene aquí la fachada con todo el personaje de Disney y demás. Y luego jugar eh, la iluminación que tiene. Eh, es que cómo mola el sello, eh. Cómo mola. Eso, los que los LED y los pilotos, de verdad. Y luego ya pues aquí al lado del Dragon King nos encontramos con este minchable tagada, mi taga minchable, por así decirlo, bueno, es sin más. Tiene eh, una muy, muy buena decoración, la verdad, y está muy guay. Y luego, pues aquí al lado tenemos una pista americana, bueno, y tan mal. Bueno, de la calle que acabamos de venir a nuestra derecha nos encontramos con Dulces Hermanos Ruiz. Mismos dueños que los de la minoria que nos acabamos de montar. Una decoración muy, muy, pero que muy bonita. Y aquí tenemos pesca de espatos. ¡Wow! Me encanta cómo está rodeado así los cámaras LEDs y todo. ¡Wow! Me encanta. Y luego ahí tenemos una mini pista de coches. Un poquito antigua yo creo, pero tiene bastante humo, ¿eh? Aquí nos encontramos con mini casino wall. Me parece que es, sí, es un puesto. Esto es un puesto de tiros y más. No es como el casino de Joker que nos encontramos, pero bueno, que algo es algo. Aquí tenemos otro puesto por aquí. Aquí un Scalestric. Y luego allá al fondo, ahora sí que sí, esto ya sí que es un Baby Cadenas. ¿Por qué? Porque tienen cadenas ya. Lo otro que veíamos era Baby Palos. Pues bueno, Baby Cadenas, cadenas, ¿eh? O sea, me gustan mucho, ¿eh? Como tiene aquí la, la decoración y todo, ¿eh? Y en esta feria no hay una tómbola de jamones, tenemos dos tómbolas de jamones. Aquí tenemos tómbola de los jamones, bueno, se llama así, qué guay. Y bueno, otro puesto lo tenemos por aquí, de, de tirar. Ahí tenemos un lago que se llama Paseo Marítimo, guay, qué original el hombre. ¿eh? Y luego aquí tenemos otro bingo más. No sé cómo se llama este bingo, pero... Eh, son muy curiosos los premios que tienen. Aquí tenemos un puesto de gofres, Cintia One. Otra mini pista tenemos por aquí a nuestra izquierda. Aquí tenemos un jumping de los grandes que tienen seis plazas. Y por aquí vemos la churrería Cintia. Bueno, ni tan mal, oye. Aquí una heladería. Y luego ya, pues para acabar esta calle, tenemos aquí un rodillito de esos de los que nos podemos saltar y agachar y la verdad que es curioso porque este rodillito pues es cubierto y ahora vamos a pasar a una de las calles que ahí nos podemos encontrar con más atracciones para adultos pero antes quiero eh, enseñaros esta skyline de aquí eh, que se ve desde aquí la la torre esa de madera, algo así, no sé. Pero aquí a fondo podemos ver el, el booster de ahí, el ratón vacilón por ahí en fondo. Y bueno, el humito que sale ahí, o sea, tiene muy buena pinta, eh. Pues nada, vamos para allá y vamos a descubrir más cosas. ¿Os acordáis de esta tómbola que vimos antes, esta grandota? Pues vamos a adentrarnos en esta siguiente calle de aquí, que aquí ya sabéis a ver muchísimas más cositas. Aquí te, por ahí tenemos una heladería, aquí tenemos un mesón con heladitas de pollo, bocadillos, etc. Aquí tenemos una tómbola de esta simpatía, algún peluche, juguete. Y luego, pues aquí nos encontramos con Mega Grúas, Mega Premio Apple PS5. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos por aquí máquinas Key Master. Estas máquinas son las básicas que tú echas aquí la moneda, eh, empiezas a mover aquí la llave y luego ya mantienes pulsado. Y luego ya ves si te toca premio o no, tienes que meterlo dentro. Y luego por aquí vemos las típicas grúas que nos hemos contar como antes en, en el casino del Joker y aquí, bueno, aquí hay premios eh, diferentes, la verdad. Por aquí nos encontramos con otro puesto que me encantan todos los peluches que hay aquí arriba. Y wow, aquí podéis conseguir vuestro maravilloso premio. Y luego justo enfrente nos encontramos con los vinos Añejos Alonso. Aquí, aquí tenemos la churrería Heldy, otra churrería muy, muy, pero que muy bonita. Aquí tenemos un puesto para tirar canastas y conseguir premio. Y aquí hay un puesto muy curioso, que esto es para 
tirar todas las botellas con dos balones de balonmano. Muy curioso, la verdad, que aquí hemos puesto los lobos. Y aquí tenemos la gran carrera de cabellos, que se llama Grand Derby Camel. Aquí tenemos otro puesto que se llama Premio Landia. Puesto de globos. ¿Y dónde te ha tocado? Tú tienes que decir. En la tómbola antojitos. Pues aquí en Bilbao existen los billetes antojitos. ¿En qué consiste? Pues te dan unos dardos y tú lanzas al billete que quieras. Y todos los billetes tienen premio. ¿Quieres saber qué premio te toca? Pues tira, tira el lardo hacia tu billete y veas qué premio te toca. ¡Muy bien! Bueno, por aquí nos encontramos más. Una esta es un poquito más antigua, pero tiene peruchitos, papel, bueno, bien. Y aquí nos encontramos con el tercer bingo. Bingo Berbis. Y aquí tenemos un mesón muy conocido aquí por el norte que se llama... Mesón Fortuna, este mesón creo que estuvo en Santander y a veces estaba también en Valladolid Y bueno, pues aquí lo tenemos chicos, Mesón Fortuna Y a nuestra derecha tenemos una tómbola que es como la cadena de los camellos Solo que aquí tienes que disparar al, al centro Tienes que disparar con, con agua y cada minio va a subir para arriba y vas consiguiendo tu premio en este caso son peluches, altavoces, guay, qué guay, eh. Bueno, bueno, y aquí empezamos a ver la zona de las atracciones, guays. Y luego lo primero que nos encontramos por aquí es la auténtica mansión del terror. La dark ride más grande de toda España. Consiste en que tú vas ahí en, en un tren y te van a, y varios animatrónicos se van a asustar por el camino o actores. Ahí aquí lo tenéis. Mansión del terror. Bueno, pues nada, vamos a montarnos un poquito. A ver qué tal. A pasar un terror escalofriante. La mansión del terror. ¡Dion! ¡Oh! 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 Tenemos al rocket. Arriba, arriba, arriba. Y aquí tenemos otra de las clásicas atracciones que esta es una de las más top que tenemos en España y es sin ninguna duda rocket de atracciones FAB esto es un péndulo eh, manufacturado por Fabric Group un pajarito me ha dicho que algo ha mejorado el roque pues nada vamos a probar su nueva sensación a ver qué tal roque venga vamos allá tercer ciclo de roque vamos allá a darle cañita Vamos allá. Vamos a darle caña, cañita de la buena.
siempre Después de montarnos en este bicharraco Vamos a continuar con esta maravillosa feria Aquí tenemos un dragón Se llama el nuevo super dragón de atracciones para ver Esta es la primera vez que lo veo eh, Me gustan mucho los colores rojos, en serio Aquí tenemos un rodeo que este se llama Toro Sentado Solo tiene dos toros Pero si nos fijamos un poquito eh, es muy largo, eh. O sea, y aquí tenemos un simulador Hudson D. Este creo que es el simulador que hace por las ferias del País Vasco, eh. Pero aún así, yo creo que es bueno, está bastante bien. Y aquí tenemos una atracción muy conocida en mi ciudad, en Salamanca. Que aquí en Bilbao tenemos a Héroes XXL, un, un take-off muy grande que pertenece a John Pernia. Y tengo muchísimas ganas de poder probarlo. Pues nada, vamos allá. Héroes XXL. Y arriba que nos vamos. Vamos a ver esta atracción de aquí. Mega Canguro XXL. Lo volvemos a ver después de poquísimo tiempo en Santander. Es un canguro muy, muy, pero que muy grande. Es de los más grandes que hay en España y la verdad que, como debe de decir en Santander, tiene una ecuación muy, pero que muy bonita. ¿eh? Pues nada, vamos a probarlo otra vez. Aquí tenemos la famosísima Noria Horizon de Antonio García European First. Pues aquí esta es una Noria que alcanza entre 34 y 35 metros, no sé si es un poquito más alta, pero ahora sí la iluminación que tiene siempre me ha encantado. ¿eh? Bueno, y pasamos a esta conocida Fan House, que esta es el Mr. Big 4, cuyo fabricante es Goseto. Y aquí tenemos eh, un año más en Bilbao, Mr. Bean 4. Y justo al ladito de Mr. Bean 4 nos encontramos con el ratón vacilón 2 de Bañuls SL. Es una whale mouse que, que siempre viene a, a mi ciudad también. Y la verdad que... Eh, me encantan los colores verdes y naranjas y wow, es que hace que, que este ratón eh, le dé bastante vida a, a la gente. Bueno y atención, aquí tenemos ya los bordes artificiales. Por fin, wow, acaba de empezar. Se han apagado prácticamente todas las atracciones, bueno, todas las luces de todas las atracciones. Y es para ver esto, aquí les obligan a apagar las luces y bueno, 
que aquí estamos podiendo disfrutar muchísimo ¿eh? mirad qué guay qué bonito este yo mirad que suelten los de la noria por favor es que mientras la noria está parada durante los juegos oficiales es que los de aquí es que los pueden disfrutar de verdad es que tienen una gran alegría de poder disfrutar de los juegos artificiales que vamos o sea esto es algo único Qué guay. todavía no hemos acabado la feria pero os quiero enseñar más cositas por aquí y es que al lado del mega canguro tenemos aquí una atracción de agua que ya lo pudimos probar en santander que se llama el nuevo río vacilón rápidos estos son los rápidos que normalmente vienen a bilbao pues aquí tenemos justo enfrente un casino que se llama monte carlo que la verdad es que es un casinazo la verdad o sea, tiene un montón de cosas como estáis viendo y luego pues lo que, como en el casino de joker echáis moneditas por aquí y conseguís premios y, y justo enfrente del casino tenemos aquí la autopista miami como no no puede faltar una pista de coche de choque aquí en bilbao en las barracas y es que mirar qué bonitas iluminación mirar qué iluminación tan bonita tiene ahí en los en los postes donde están ahí las banderas justo enfrente de la autopista miami nos encontramos con otro puesto de comida que se llama las dos rosas bueno un nombre muy original aquí tienen patatas churros eh, que más tiempo por aquí bolsas creepies muchísimo más bueno puesto normal y luego después de este puesto viene una de las atracciones eh, más conocidas de estas barracas y aquí tenemos el bomber una vez más lo vemos pero esta vez aquí en bilbao es un booster de fabri que la verdad tiene aproximadamente 40 metros de altura por ahí y la verdad es que está wow, bastante bien ¿eh? mirad, mirad. poco a poco ya está parando es que hay muchísima cola la verdad y bueno vamos a disfrutar un poquito de este booster ¿eh? qué tal vamos allá vamos a subir a 40 metros de altura arriba del todo de la feria mirar, más altos que la noria o a mirar qué vistas tan maravillosas tenemos de Bilbao en serie ¿eh? mirar mirar aquí tenemos los rápidos la autopista miami el ratón vacilón el héroes el mister Bean 4 bueno chicos ya se está acabando esta aventura os voy a enseñar ya las últimas cositas y acabamos un mesón aquí tenemos que se llama Santa Ana. Aquí la gente viene aquí a cenar y demás. Y luego ya pues esto me parece que es lo mismo. Sí, Santa Ana. Sí, sí, es, es el mismo puesto, sí. Santa Ana, genial, genial. Muy bien. Y bueno chicos, y con esta skyline de, del bomber y de la Noria, nos vamos a despedir de este vlog, de estas barracas de Bilbao. Ha sido mi primera vez aquí. Y la verdad es que yo me lo he pasado súper, súper, súper bien. Es una feria muy pequeña, pero a la vez tienen atracciones muy, muy, pero que muy interesantes. Y es que eh, si sois de Bilbao, si sois de alrededores, eh, yo os recomiendo muchísimo ir a esta feria. Y la verdad es que está muy, muy, pero que muy bien. Y luego ya pues por aquí al lado, por aquí al otro lado, ya os he dicho que aquí tenemos el alcatraz, por ahí, que está funcionando. Bueno, recuerdo también 
que las atracciones aquí en Bilbao están a 3.50, ¿vale? 3.50, precio máximo de las atracciones, chicos, aquí en Bilbao. Otras a 3 euros, pero el máximo de aquí en Bilbao es 3.50 en todas las atracciones. Y bueno, como no, no me puedo despedir así. Ya sabéis, no os olvidéis de darle like al vídeo y suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. Y que nadie os quita la feria, pero sobre todo, vuestra sonrisa.